el que tiene moto nueva. Celular que siempre es un Ese Opi es un peli. Hiro. Ay, ay, ay. No, no, me se va a hacer los ojos que me se va. No puedo andar los gritos hoy en mi casa, boludo. No puedo, no puedo. Y ese ojete es un peli. En esa posición fue que yo me convertí. Que ese upite es un peli. Ese culo es un peli. Le va a pegar al aire ya, sí, bueno, si empieza... ¿No hizo más ruido desde que le pegué en vivo? Ahí está. No hizo más ruido, boludo. Mira cómo funciona, así debe funcionar criar a los nenes también, ¿no? Cuando le pega enfrente de todo para que le agarre vergüenza... Nunca más me hizo un quilombo. Un chirlo bien a tiempo. Y así salí. Bien derechito. Mi abuelo venía y me sí, pegaba mierda, con la hebilla en el ojo. Y me, se me caía abuelo. el ojo así como los Tranqui, perros cuñado, cuando los no chocan. Pasa nada. Y gracias, Cuellón. Y se me caía el, el ojo así colgando. Y venía mi abuelo y me tiraba sal en el ojo así. Sal y la bandina. Y así salí rectito, rectito ahora. A muchos le están faltando eso. A muchos le están faltando... Palmita, palmita. Mi abuelo venía así con una tenaza. Me arrancaba la uña al dedo gordo del pie. ¡Pla! Y bien rectito salí. Y no tengo ningún problema, boludo. Lo dijo. Lo dijo, lo dijo. Salí tuerto, sí, pero bien, bien derechito, como Dios manda, como Dios manda. Y así aprendió, y así aprendió, ¿viste? Cuando... <risa> ¿Viste que siempre hay una señora que caga a palo a los hijos, que tiene muchos hijos, y siempre dice, ay, al, al Mati yo lo recontra cagaba a palo cuando era chico. Y así aprendió, y así aprendió, y el Mati violento, el... <risa> y así ap... no, con... Con la, aguja, con la aguja de tejer le daba así en la cara al Mati y así aprendió. Bien, vos sabés que sos, sos mal aprendido, no mal educado, porque tu madre es una santa, mira, Tu madre es una santa. ¿Y sabés que no cagaban a palo a mí? Porque yo siempre fui buenito, siempre. Ya estoy cansado de ese buenito siempre, boludo. Siempre, no me, él, él, eh, mi personalidad se basó en eso. En, todo, en toda mi vida, en todos los ámbitos, en todas las cosas como... Ay, bueno, no he es un buenito, no he bueno, pobrecito. En stream sigue, se sigue manteniendo lo mismo, ¿entendés? En stream es, ah, bueno, este es un pelotudo, este es un, este es un choto, este es un choto, este es un choto. Este es otro choto, no sé qué, todos los streamers. Y nombran a Nacho y dicen, bueno, Nachito, no sé qué, bueno, el único que puedo bancar, no sé qué. Tanto, loco. ¿Qué estoy pidiendo ahora? ¿Que me hateen? No, no porque no me lo voy a bancar, pero porque no estoy acostumbrado. Así quiere conseguir laburo. Nacho es buenito. No estoy acostumbrado. Las novias, ta las novias también. Ay, Nacho, el, no el novio perfecto. Re buenito, re no sé qué, no sé qué. Entonces te ponen los cuernos, te dejan, se, se van con uno que es más malo porque resulta que tienen problema con los padres y entonces buscan uno que sea como el padre. El famoso Nacho. El famoso Nachín, Sergio. Y siempre, en todo, loco, en todo. Y cuando uno empieza a ser malo, no te la bancan. Cuando uno, no te... cuando uno dice, bueno, voy a agarrar y voy a empezar a hacer como son todos ustedes conmigo. No te la bancan. Nadie te la banca. Yo, no, no, pero ¿cómo va a permitir esto? No sé qué, tal así. Y los que son malos desde que tienen desde que tienen 10 años, a eso le festejamos todo. A eso, ay, no, bueno, pero él es así, no sé qué. Acá, fuiste a terapia. Hace 25 años voy a terapia. Iremos más terapia que los demás. Hay que hacer así cuando se toron la pierna. Mira, a mí hay algo que me pasa. Hay como una cuestión de que los de la electrónica no son los mismos que los del cachengue. ¿Viste? Y entonces en este tweet, por ejemplo, se empezaron a pelear los, de, los del cachengue contra los del tecno. Y a mí se me hacen los dos bastante pelotudos. Los dos, ¿eh? Los dos, ¿viste? Cuando vos decís la famosa la pelea de inválido, había uno que decía, nos envidian porque nosotros tenemos drogas mierda, copadas, no cama. sé qué. Y, Así le dice, y uno le pone drogas copadas de Tomás Tusi que estuvo en el culo de un boliviano, no sé qué, dice, tomo MDMDA holandés. Callate, callate. MDMDA, MDA noticia holandés. Cállate. Y, y además, ¿qué, ¿qué discusión podés ganar vos diciendo yo tomo MMDMA holandés? ¿Quién sos, boludo? ¿Quién carajo sos? Y además te están diciendo eso, que, que son fisuras. Cuestión. Lo que también siempre se dice es como, ay, a mí me gusta más la fiesta electrónica porque tiene otro tipo de baile. Y, hay, y en la jodita, ¿no? Cuando dicen la jodita yo ya, ya cierro. 
ya cierro pensión. Que si alguien me dice, no, porque la fiestita y la jodita de la fiesta. Don't tell no more. No, pasa que la fiestita no sabes. Es un viaje de ida. Es un viaje de ida. Jodita o cachengue. Cachengue. Así le voy a decir. La fetita. <risa> ¿Quién le decía así? Uh, ama la fetita, bacho. A mí lo que me pasa es que muchos dicen como, bueno, la fiestita lo que tiene es que... ¿Qué mierda haces en la cara? Podés cama? bailar. Así que te conseguí laburo. Gracias, Tommy. Muchas gracias, Tommy. Conf. Conf. Eh, que podés ba bailar, ¿viste? Y uy, uy, ese también me molesta. No, porque sí, musiquita. ¿Viste cuando dice musiquita? Bueno, a mí me gusta un plan más, más tranqui, qué sé yo, escuchar musiquita. No, pero no dicen escuchar musiquita. Me gusta un plan más tranqui, qué sé yo, vinito, musiquita. Sí, musiquita. ¿Qué, qué, qué es un meme, boludo? <risa> pero lo dicen en, en... Es medio palermitano, ¿viste? Como... Bueno, droguita también. Droguita, callate. Lo que dicen es, bueno, para en la fiesta electrónica vos podés bailar, está mejor el baile. Sí, pero yo las que veo están siempre así. Siempre hay uno que está así, ¿viste? Que acá está el caso, acá hay uno. Yo digo, está bien, ¿eh? Y los otros están así, es como un de reversa mira, mami, ¿viste? Que algunos se ponen como en... Así que le conseguí laburo. En cosas, Hola, en Nacho, fila. Feliz Pascua. Otro es como que se agarran y agarran así. ¿Entendés? Y lo que dicen es, bueno, lo que pasa es que en la fiestita nadie te puede juzgar y hay un ambiente muy así de... Ay, yo he estado he estado en charlas donde gente me decía, no, lo bueno, ¿sabes lo que es? Lo de sentirte acompañado y que siempre viene alguien y te pregunta si querés agua y te agarra de las manos para que seas sensorial y no sé qué y te dicen... Y hay un ambiente que todos, nadie te va a juzgar y sí, nadie te va a juzgar si está, está más duro que una tenaza. Claro, obvio que no te van a juzgar porque no te están viendo, porque están viendo un elefante cuando te ven. <risa> yo lo entiendo, sí, puede ser que haya menos pajero que la, la joda cachenga. Sí, obvio. Obvio que va a me, menos pajero, sí. Pero pero lo que decían como, no, no, y yo te vengo y te toco así para el tacto, no sé qué, y eh, te doy agua para ver que estás bien, eso me encanta la fiestita. Debe ser porque no soy de, de ese estilo, pero cada vez que me decían eso yo me quería matar. Me voy a matar, me voy a matar delante tuyo. Eso va a ser una experiencia sensorial para vos. Me voy a matar acá. Acá adelante, ¿eh? acá delante tuyo, me voy a cortar el cuello. <risa> ¿Estás bien? ¿Necesitas agüita? ¿Necesitas que te haga masajito? Masajito, me hace un masajito en la horta, me hace acá delante tuyo así. ¡Ya! Como la de Smile, me voy a mandar. <ríe> en la chota. <ríe> en los huevos así, me voy a decir. Así, para ver qué tienen adentro los testículos. Para ver si tienen sangre o si tienen los otros. Así vamos, es una experiencia sensorial. Pero yo respeto a todo. <ríe> respeto siempre, siempre ante todo. Siempre, siempre lo primero es el respeto. Hoy tuve eh, una reunión. Una reunión. Tuve una reunión para ver lo del año que viene, para ver el tema del programa. ¿Dónde fue la reunión? En la IPF. Te imaginas, ah, me encantaría, boludo. Eso sí me gustaría de tener un rol así grande. Hacer como... Ir a hacer charla ahí en las la IPF, ¿viste? Y que diga... Y tenemos la suerte. En Nacho hace, hace cinco meses que está. Y empezó a vivir una de, una de las aventuras más lindas que te, que, que te puede tocar. Y tenemos la suerte, está contento. Que ya esté disfrutando del club. Que, él, que así, que así hablar, de, declarar así. Yo quiero declarar así, boludo. Tuve todo. No sé qué cosas puedo contar, qué cosas no. Medio que ya estaba todo determinado, ¿no? Como lo que quería la, la persona con la que hablé. Que, um, te, un, es que cargo alto suena. <risa> ¿Quién te habló? <risa> un cargo alto de la Vorterix. Que a, a Vorterix a mí me gusta decirle la Vorterix. Y yo cuando me estaban haciendo la, la entrevista, yo le digo, eh, yo en la Vorteri siempre quise Laura. Yo en la Vorteri te digo la verdad, siempre quise Laura. La Vorteri, la escucho que soy chico. Así, ah, digo. Y me encanta la milanesa de Nerca, la milanesa de Nerca. No, hermano, no hablé con Hermón. ¿Qué mierda se en la no, cara? Con, no, hablé Así con que alguien que no deben bro. conocer ustedes. Hay una dinámica ahí que ya está determinado, medio la otra persona con la que voy a estar y falta la tercera persona, ¿no? Pero hablamos de un montón de cosas, ¿viste? Tuvimos un tiempo, yo le conté, le digo... Eh, me dieron la chance, también estoy hablando, que me dieron la chance y dice... Lo, lo que hizo Luquitas, que Luquitas, por ejemplo, aprovechó lo que podía hacer para retransmitirlo en su canal de Twitch. Y dice, vos tenés la oportunidad de hacerlo. 
Tipo, vos si quieres retransmitir en tu canal de Twitch, mandale para adelante. Porque te puede servir como un contenido nuevo, no sé qué, solo en Twitch. YouTube, queda YouTube la Vorterix. El YouTube de la Vorterix, ¿viste? Ahora, lo que yo le digo, yo tenía dos aristas ahí. Esto creo que lo puedo contar porque es tema que fui contando acá. Si está confirmado, va a ser a la mañana. Va a ser el, el primer programa a las 6 de la mañana. A las 8. <risa> no, no. Es una lástima porque van a estar todos, pero... Pero no, no. Es una cita muy temprana la que él hizo. Así le dije. Es a las 8 de la mañana, ¿viste? Eh, yo entiendo. Yo lo que le decía, y mirá, yo... yo Sé cómo son ustedes, viste, hay algunos... Igual hay algunos que me dicen, ay Nacho, yo no puedo ver el stream porque mañana tengo que rendir anatomía. Bueno, eso sí, los que rinden anatomía, en vez de ponerse el uso, capaz se ponen el mío. ¿Se entiende? Lo que le digo, bueno, a mí me da cosa que yo vengo streameando como hace cuatro años, pero siempre fue de noche. Mi público siempre fue de noche. Y a la vez le decía que, bueno, hay una parte de gente que lo ve por el diferido. El diferido, mirá, mirá, la, mirá la terminología que te uso. Que yo al canal de YouTube, hay mucha más gente que ve el canal de YouTube que las que ve acá en vivo. Siempre es así. Y entonces hay un montón de gente que lo ve. Hay mucha gente que me dice, ah, no, yo me pongo a, a hacer mis boludeces y me pongo tu video de YouTube. Y yo, lo que más tengo, mi fuerte en el stream, es la primera hora. Es la pre o sea, donde hay más pico de gente, donde hay más interacción, es la primera hora. Entonces digo, bueno, ahí hay, hay, hay una cuestión de que sí puedo ser bueno para cuestiones así de IRL, full IRL. Ahora lo que yo le decía, y si toda mi gente es de la noche, yo tengo miedo de que sea la mañana lo mío. Y digo, hay mucha gente que capaz puede ser que no que no me vea o cuestión así, y él dice, me dijo más o menos como que no me preocupe por eso, que no me preocupe porque eso va a haber toda una cuestión. Lo que puede llegar a pasar es que hasta sea una oportunidad para mí para que más gente me conozca. No es que yo me tengo que preocupar de cargarme al hombro del programa y tener mucha gente porque yo tenía gente acá. Porque es una cosa diferente. Y lo puede pasar lo mismo que pasó con Luquita. Te cagaron, Nacho, yo te lo digo, te cagaron. <risa> Y además toda la difusión y todas las cosas así eh, eh, va a, lo va a manejar gente de ahí, ¿viste? Se entiende, ahí te vamos a gay pictear, claro, eso, si te gusta, gay pictealo. Y lo otro que le decía es yo, mira, cuando me contó le digo, yo lo que tengo miedo, le digo, yo quise ser sincero, esto era medio como una entrevista de trabajo, ¿viste? Pero nunca tuve, nunca tuve entrevista de trabajo. Eh, eh, con, ¿y la pala? La... <risa> La, pa la pala alguna vez la conocí ¿Eh? ¿Y, y la de tirarse ¿eh? A mí lo que me daba cosa es que sea un programa 100% futbolero Y digo, si el programa va para el lado del, del Fobal Yo que le dije en la entrevista, le dije No veo full top, nunca vi full top Nunca vi full top, no soy muy del full top Y me dijeron tipo... No, 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 no te hagas problema. No, no, no. Estamos buscando otra cosa, me dice. Estamos buscando otra cosa. Me dice, no queremos hacer par en la mano. Otra cosa, otro, otro. No te quedaste más atrás, vos te quedaste más atrás. No me dijeron así. No, pero vos estás loco, nene. No, 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 no. Y, y él me dijo que nunca le, a él tampoco nunca le gustó el fútbol pero pasa lo mismo que en para la mano en para la mano yo lo veo y a veces hablan de fútbol y yo no, no, no me gusta el fútbol y además el rol de programa de fútbol ya lo ocupa el de Juan Castro es el de Juan Castro es más de eso viste y entonces bueno lo que me dice que a mí me quedó un poco claro también y entiendo que es la visión que están buscando lo que vio Luquita en mí es lo que yo muestro acá. No es que quieren que yo sea otra cosa, porque yo digo, si me meten con alguien bien chat y yo soy bien virguito, ¿cómo hacemos? Claro, ¿entendés? Pero para mí está... sonamos. Ahí sonamos, ¿viste? Y ahí es como que en realidad quieren capaz eso. ¿Entendés? Como que la dinámica sea así. Si vos sos el virguito, como por ejemplo Leuco y el trinche. Ponele, ¿no? Que capaz Leuco es otro palo, más de la política y se junta con este y el otro y tienen una charla ahí. ¿Viste? No sé qué. Pero que a la vez, Vortex buscan otra idea diferente a Olga y diferente a Luz. ¿Se entiende? Entonces puede ir por ahí la idea. Yo les cuento esto a ustedes porque, nada, porque sé que puedo contarlo. Ahora, si la tercera persona es Martu Boden. No va a ser Martu. La jefa. La jefa Oc. No, Federiquita, boludo. Es que siempre jodemos que Federiquita está en todos lados. Va a ser... 
<risa> Federiquita, no, está en todos lados. No, no, Federiquita, no. La chiquilina pibardo, ¿te imaginas? Si sí, era de fútbol el programa, me, re, me rescamearon, boludo. Me rescamearon. Pero nada, creo que se puede gestar bien. Yo también tengo que trabajar esto de eh, ser yo. No, no tengo que... Y eso se lo voy a decir a Luquita. Yo le dije a Luquita, le dije. Eso se lo voy a decir a Luquita. Tipo, si ustedes me contratan a mí, están contratando... Ya saben lo que están contratando. Luquita también, su estilo es ese también. Ya sabe. Ya saben lo que están contratando. Pero nada, si ustedes cuando me contratan a mí, están contratando al GOAT. Y quiero decírselo así. ¿Te imaginas que yo me ponga así en la entrevista? ¿Te imaginas? ¿Qué sé yo? Puede ser que, que salga mal. ¿Y si sale mal? ¿Y si sale mal? Bueno. Nos quedaremos los cuatro boludos viendo acá. <risa> Después vengo a la noche y vemos pesadilla en la cocina. Vemos... <risa> no, a mí me gustaba Nacho cuando estaba solo. Cuando en el programa con los otros, no, no. No pega, no pega, la verdad. Ya fue, es sexto, le dije. <risa> Al productor le digo... Sí, ya fue, es sexto. Bien, bien, veo que Luquitas vio algo en vos que, que está, está bueno eso. ¿Cómo, ¿Cómo es la frase que dijiste? Ya fue, es sexto, y lo anotó. ¿eh? Ah, Luquita tiene una visión. <risa> no, muy bien, pibe. Vos sos bueno, pibe. Vos sos muy bueno. Ya fue, es... No, con vos repuntamos. Con vos repuntamos. Cuquita es bueno. So <risa> Socra. <risa> Pero es que, ay, es que me da un toque de cosa. Lo voy a hablar, lo voy a hablar. ¿La bancan? ¿Bancan mi tira la tapa de mi tiradera? Este va a ser mi disco, boludo. ¿La bancas o no? ¿Banca Chan? <risa> ¿Banca Chan? Hay una que me puso, ay, el flequillito Rolinga, me muero. No existían los Rolinga acá. Bueno, sí existían, pero... Pero no, no es que yo me hacía cortecito rolinga acá en Santa Fe. Ese era el famoso corte taza que se hacía todo el mundo. Y tenía el pelo de que me había levantado. Murió con la pinto. ¿Qué la mierda haces en la cama? ¿Así quiere conseguir laburo? Murió con la pinto, boludo. ¿Qué? ¿Qué? No. No. Eh... Cuestión. Nacho y de chisme, sí, la viste acá, la viste acá, la viste acá, lo viste acá primero, me llega, me llega el celular, me llega el celular, me llega el celular, sí, 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 Me llega el celular y el otro día no me lo dijeron porque estaba moviendo blog como unos pelotudos. En exclusiva, es una información que llega de último momento. Resulta que la chica oriental. Famosa por Casi Ángeles, estaría saliendo con el famoso conductor Fran alias Coco La Pinto. Fran alias Coco La Pinto. Fran Coco La Pinto. El señor Traseros Coloreo. El señor Traseros Coloreo. Estaría saliendo con la nipona. <risa> la joven nipona. <risa> Esto es info que salió hoy. Esto es info que salió hoy. Esto es info que salió hoy. Resulta que eh, la chica, la, la, ponga, la joven ponja. Está con el famoso conductor de la Fórmula 1, Cola Pintos. Frank Coco La Pinto. Sí, ese. Y <ríe> Cola Pinto y Cola Alegre están saliendo. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir, chat. Cola suelta. Entonces. No lo voy a permitir, eh. No voy a permitir. No voy a permitir. No lo voy a permitir. Bueno, resulta que entre olio va, olio viene, tempera va, tempera viene, le pintó la cola a la lipona, ¿no? Resulta que eh, Cola Pinto está saliendo con la, la chica de Medio Oriente. <coughs> y a mí me resulta raro. Pero por lo menos, por lo menos, no es alguien casado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dije yo la otra vez? ¿Viste que siempre ya hablábamos de esto de cuando estuvo el tema con Icardi? Que yo hay, hay veces que no me acuerdo, digo... Ah, cierto que estuvo con Icardi y Wanda. Cuando estaban Icardi y Wanda, 
salió con la China Suárez. Viste que hay un montón que no te los acordás. Ya son tantos que no te los acordás. Con Vicuña Pampita. No, no, a ver. ¿Y qué es lo que decimos siempre? Lo que decimos siempre es que te puede pasar una vez. Te puede pasar una <risa> Te puede pasar una vez. Sí, sí. Para. Te puede pasar una vez, supongamos que yo obviamente nunca voy a bancar la, la infidelidad, ni en pedo. Entiendo que es algo normal que pasa en la gente, ¿viste? Que se meten con casado y lo que dice mucha gente es, bueno, no es culpa de la tercera en discordia. Yo digo, bueno, sí, está bien, puede ser que no sea culpa de la tercera en discordia. Supongamos, para mí todos son culpables. Y no todos son culpables hasta que se demuestre lo, lo contrario, no, no, todos son culpables. Y si vos me decís, esto en una cuestión llevada a la filosofía, es una visión que dice que si todos son culpables y no hay diferenciación, todos son inocentes porque no existe la diferenciación entre inocente y culpable. Exacto. Todos son culpables. Listo. Todos somos culpables. Chao. ¿Qué, ¿Qué es lo que dijo Dios? El que esté libre de pecado, que tire la primera drapie. Eso fue lo que... <ríe> que pase la piedra. Así dijo... Pasame la piedra, dijo Jesús. Con Roger King, con un... Claro, boludo, no, no, no. Pero digo, bueno, suponete que... Ahora por lo menos está con Colapinto. Que no es... No estaba casado con nadie. Estaba completamente... Eh, soltero, viste. Estaba, estaba ahí chamuchándose la las... Cama. Así que le conseguí Gracias, laburo. Soy <ríe> Soy chocopoc. Mira cómo chocó el chocopom, chocopom, chocopom. Está bien. Digamos que hay, hay un tema ahí. <coughs> Para mí, si te pasa una vez que salí con un casado, bueno, te pueden decir, ay, por estrita, bueno, está bien. Pero ya cuando lo hiciste cinco veces, ya hay un tema patológico. Ya hay un tema que estás buscando eso. No puede ser siempre casualidad. Estás buscando eso. Yo no soy tanto de decir, con, por ejemplo, salió con Marco de GH y digo, bueno, Marco de GH no estaba casado, no hay, no hay un tema ahí. Yo digo, si te pasa constantemente, eh, ya no es que, te, que ay, ay, está, justo estaba casado. No, tener un fetiche con eso. Tener una fijación con casado. Está, está, está ahí. Hizo que una mina pierda un bebé. No sé si están así, no sé. O sea, capaz perdió el bebé, sí, pero no es que la china... Usted no tiene que decir tan suelto de boca cosas tan así. No, no, no. Hizo que Eugenia Tobal pierda al bebé. ¡No! Está así. No, no, no. Estamos todos locos. ¿Puede haber una, una cuestión ahí terrible y cómo reaccionó? Sí, bueno, podemos, podemos opinar ahí. Pero no es A igual a B. Nunca. La china mandó un bebé. Me van a sacar la Vorterix. Me van a sacar la Vorterix por culpa de usted. Por, por culpa de usted. La china mató a Nisman, dice la gente. Que ahora está con Colapinto. Y, con, y pasó eh, la otra contraparte, ya desligándonos de la nipona, que debe tener una patología. La otra parte son... Yo no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo, boludo. De, quiero pensar que es gente chiquita, pero no es gente chiquita. Las chicas que se ponían mal... Ay, no, al final es como todos, Colapinto, no sé qué. Pero vos no ves las entrevistas. Pero ¿quién te piensa que es Colapinto? Y una vez puesto, ¿vos, vos te pensás que Colapinto te va a ver leyendo Pizarnik <risa> con tus lentes y con tu tapado <coughs> y con tu tote bag y te iba a ver afuera de las carreras leyendo Pizarnik y se iba a enamorar de vos. No lo entiendo, boludo. Si vos ves que agarra y se chamulla las la promotoras, encima lo, Obviamente los conductores, si los conductores de acá del, del turismo carretera son gatos, ¿cómo no lo van a hacer lo de la Fórmula 1? Todos menos. Todo menos mi, mi real. Todo menos mi real, boludo. A Marx Leftappen. A Marx Leftappen. No, no, el más grande, el más grande. Ese no, ese debe estar casado. El más grande de todos, loco.
hasta con la China, este no va a con la China. Y sabes lo que, lo que leía de gente que hablaba del chiquito Verstappen? Decía, lo ponían a Leclerc. Bueno, ahora si no es con la Pinto, es Leclerc. ¿Te das cuenta lo boluda que son? Con todo el respeto del mundo. Tipo, ¿vos te pensás que Leclerc no es un gato? ¿Vos lo viste lo que es el chabón? <risa> ¿Vos te pensás que Leclerc va a estar con vos porque leyó tu letterbox? No, no debe ni saber lo que es letterbox. ¿Qué te...? Qué te... <risa> No lo entiendo, la verdad. Y se enojan, se enojan como... Como diciendo, ay, no, me decepcionó un hombre. Lo, lo, lo típico que iba a pasar, no sé qué. Lo mismo cuando pasaba con lo del el de la sociedad de la nieve que agarraba y le respondía a las lindas. Ay, ah, solo le responde a las lindas, no sé qué. Y si a vos te gusta el chabón porque es lindo. O te gusta por... ¿Por qué? Pero capaz una visión mía, ¿eh? Capaz una... El Enzo Brosinskrink. El Enzo Brosinkin, que se quejaban de que le gustaba las lindas, no sé qué. Ay, oh, no, al final era igual de básico que todos mis varones, mis amigos varones, no sé qué. Y digo, pero si a vos te gusta porque el chabón es lindo. Entonces vos sos igual. No, no, no. no ah, capaz una apreciación mía, capaz una apreciación mía, capaz es, capaz es, capaz. Capaz soy yo, capaz solo soy yo, eh. Nachinsel es mi versión favorita, no es Insel, no es Insel. Esto no es incel, no estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada, solo es, es eso particular. Es mi humilde opinión. A vos te puede gustar una cosa totalmente diferente. Y resulta que ponían a Leclerc y a, a un abajo ponía, y ahí me enojé, uno ponía una, ponía. Ay, ¿por qué nunca lo, por qué nunca lo nombran a Verstappen, a Marx Verstappen? Y dice, perdón, porque para mí es medio feo, pues... Con Maxi no. <risa> con Maxi, con el Maxi no, eh. Con Maxi no, eh. Y le dijeron cara de rata a Verstappen, boludo. Pero sabés Verstappen porque yo lo banco porque parece centrado. Porque parece centrado. Y yo lo que no voy a bancar desde 2020 hasta el día de la fecha es los beneficios simplemente por ser lindo. No, 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 no. Yo si quiero bancar a alguien lo voy a bancar por el combo. Está bien que alguien sea lindo. Pero yo lo voy a bancar por el combo. No lo voy a bancar por solo cuestiones de hegemonía. No, 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 no estamos todos locos. Eso lo decís por feo, obvio. Obvio que sí. Pero lo vengo diciendo desde 2019. Pero ¿por qué? Porque yo quiero tener más. Te quiero poner más en la balanza. Yo no puedo venir acá y decir, ah, bueno, soy lindo y mírenme porque soy lindo. No. Yo tengo que ser gracioso o oh, interesante. Hay que tener más, algo más hay que meter. Bro. Resulta que bueno, la China Suárez qué pasa, le pide este tema con Colapinto, se mete con Colapinto y estaban como saliendo. ¿Viste? Estaban saliendo en un lugar, ¿viste que siempre pasa eso? Estaban en París, no sé dónde estaban. <risa> medio medio desinformante. Y entonces mucha gente empezó a decir, "Ay, siempre la China esto, siempre la China lo otro, no sé qué." Para mí está bien que no sea uno casado, pero es verdad que la China es medio lo Leonardo Di DiCaprio. Es medio esa foto que dice, "No, Don't Tour 25, you're so hot." Es verdad, porque siempre son mucha gente muy joven y siempre es como el, el, el nenito blanquito, medio twincardo, hay que decir. <risa> si hay uno que duda en si es, si es puto o no, ese se lo va a FIFA a la China, olvídate, olvídate. Marquito Ginocchio, Lauti Gran, Roger King, el Coco Colapinto. Claro, boludo. Para mí los quiere hacer debut. <risa> Vení para acá, yo te hago debutar. Vení para acá. Esto me gusta a mí. <risa> No lo había visto así. Y bueno, y lo que decía mucha gente es que para mí es medio como los mexicanos grandes, ¿viste? Que agarran y ponen una foto de una florcita así mil conchas y al lado ponen un, la mina, qué sé yo, la, la, la rorro, ¿viste? La que le hacía cosas al novio y típico mexicano que pone, no tengo pruebas pero tampoco duda. Para mí hace lo mismo <risa> la china pero con chabones, ¿entendés? No tengo... <risa> qué horrible que suena eso, boludo. No tengo dudas ni pruebas, pero seguro es Rosita. <risa> y bien mexicano, bien. Ah, no digan rosadito, no digan rosadito, no digan rosadito. Sácalo, 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 sácalo. 
Y entonces, bueno, están saliendo, ¿viste? No me parece tan mal. Pero me parece curioso. Siempre el, el blanquito medio sub-25 que está de moda, agarrá y, y te lo, te lo, te lo agarra. <ríe> te lo arranca. Y hay algo acá que voy a poner en la mesa. Mirá, mirá. El otro día leí, y esto es real, esto es real. Lo he leído, lo he leído. Medio cornudizado, sí. Sí, medio cornudizado, sí, bueno, y ahí, no hay que pelearle, no hay que pelear. Había algunas que ponían, yo si fuera la china me hubiese agarrado a Nacho y de una. <risa> ¿Te parece? ¿Te parece? ¿No te parece que hay una brecha? <risa> no es tan difícil, te digo la verdad, no soy tan difícil. Te digo la... <risa> ¡Gol, guacho, gol! ¡Gol, guacho! Nadie dijo eso. Ya te, te, ya te los imprimo, ya te imprimo los tweets. Ya te los imprimo, ya te los imprimo, te los imprimo. Para mí está bien. Y si hay algo, mira, hay algo de que yo pienso, hay algo que yo pienso. Y ustedes saben, la gente de acá lo sabe de hace mucho tiempo. A mí no, cuando pongo de ejemplo, ¿viste? Cuando yo digo de chica linda pero que no me gusta. El ejemplo perfecto que se me viene es la China Suárez, boludo. Real, ¿eh? Y desde chiquito. Y para mí desde chiquito por eso también pensaban que era puto. No te gusta el fútbol, no te gusta la China Suárez. ¿Qué más? Te gusta escuchar Miranda. ¿Qué más querés? A mí la China Suárez no me gusta. ¿Entendés? Y entonces cuando decían, ah, yo me hubiese levantado a la China Suárez, yo digo, no, no, a mí no me gusta la China. <ríe> Como si eso fuera el impedimento y no que soy un feo de mierda, pobre, fracasado del orto y la concha puta de tu madre. ¿No? El impedimento es que a mí no me gusta. <ríe> y, y puto encima. <ríe> Y a mí la China Suárez no me gusta desde que soy chiquito, boludo, pero... A ver, una cuestión de gusto. Vos me pedís, me venía a hablar a mí de mujeres y puede haber miles. Puede haber miles de mujeres que a vos te gustan. No digo que sea fea, pero una mujer que a mí dentro de mi equipo no compite. A mí me gusta otro tipo de mujeres. Yo te pongo un ejemplo, vos salís con una novia gorda. Para mí, esos son el tipo de mujeres que me gusta a mí. Estoy hablando de eso. Hablar como Gerson me vuelve loco, boludo. Cada vez que hablo como <risa> Qué, qué pendejo, China. A ver, otro. A ver. <risa> y... Qué sé yo. No, no sé, mirá, la China Suárez... Y la, la verdad que lo pienso. Lo pienso porque no... No sé. Y es real, ¿eh? No, no, es que, no es que estoy diciendo, lo estoy impostando como para decir... Ah, miren, qué diferente que soy. A mí no me gusta la China Suárez. No, no. Yo pienso que es linda. Sí, obvio. Pero no me, no me genera. No sé por qué, boludo. No me genera. Sos trolo, nene. No, 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 porque... Otras mujeres me gustan. Pff, ah, no. <risa> ah, ¿Y quién te gusta? La chica que está leyendo esto. Pero no estamos leyendo, estamos mirando. Oh, ah. Pero ya el otro día conté que, cuáles son los chabones que me gustan. Y los chabones que me gustan había muy poco, ¿viste? No, no era tanto. Eh, te puede, para, pasa, pasa que no, no, no quiero ponerme a poner ejemplo porque puedo hablar de chabones que me gustan. Pero no te puedo hacer un hilo, un hilo de minas que me gustan. Porque ahí sí queda el verdadero pajoide, boludo. Ahí sí, obviamente, ¿no? Pero ya saben, ya saben, boludo. Pero ahí, pero qué sé yo, y agarro y te digo ahí, güey, y ya saben que me gusta Dualipa. Y me van a decir, ah, bueno, Nacho, pero no sé qué. Ah, ¿eh? Y si el nombre estoy diciendo Brad Pitt en Seven, ¿qué cree que diga, boludo? Que diga, no, mi vecina. No, boludo. Estamos hablando de, de grandes rangos, de gente que no, no, no puede estar. Cristina Fernández. <risa> Pero, por ejemplo... ¿Quieren hacerme un Smash or, or Pass? Háganme un Smash or Pass. A ver. Lizzie Tagliani, sí. Brad Pitt, sí. La Mina Pibardo, no. La Farro, sí. Lilia Lemoine, sí. La China Zorrilla, sí. En Hathaway, no. No podemos hacer... A ver, vamos, vamos a poner un estándar. A ver, vamos a poner un estándar. Ya saben quién me gusta, boludo. Si ya lo he dicho. De Argentina. ¿Te hago de Argentina para reducirlo? No, obviamente no puedo decir colegas. No puedo... <risa> Te voy a decir, te voy a decir específico. Yo cuando era chiquito, Zaira Nara me gustaba mucho. Eh, pero fue de una de las primeras que cuando íbamos a, a, a Carlos Paz, tipo estaba Zaira Nara en una de, la, de las de las obras. Y yo me acuerdo que es la, la, la primera mujer que yo le dije, yo era chiquito y le dije a mis viejos como, ah, me gusta Zaira Nara. Y mis viejos me jodían con, ah, a, Nacho, a Nachi le gusta Zaira Nara, ah, mirá la que te gusta, no sé qué. Y a la vez, para mí se agarraron de ahí porque para ahí se dieron cuenta que no era puto. Ahí recién, ahí recién. 
Y por ejemplo de Argentina, la, la otra que me gusta es... ¿Cómo se llama? Ay, boludo, ¿cómo se llama? Eva de Dominici, desde siempre, desde siempre. Y vos me decís, eh, Nacho, pero no te está arriesgando nada. ¿Y qué crees que diga? ¿Qué crees? Si estamos hablando de, de, de hegemonía, boludo. Ah, y al final Nacho es como todo... <risa> al final le gustan las lindas. Pero, por ejemplo, la China Suárez no me genera nada. Otra que no me genere nada. Porque eso, eso es, más, es, es más difícil. Alguien como la China Suárez. No están tirando ningún nombre, ningún nombre que yo diga Pampita. No, Pampita cuando era más chico puede ser que no decía lo mismo que con, con la China Suárez. Pero ahora de grande es como que sí. Digo, ah, sí. Moria. <risa> Celeste Sid. No, Celeste Sid sí. ¿Qué sé yo, boludo? Es raro lo que me pasa con... Bueno, Tini, por ejemplo, puede ser que no. Puede ser que me pase lo mismo que con la China. Patricia Bullrich. Y la pato. Un par de vino. Un par de trompet... Un trompeter. Y vamos. <risa> bueno, mirá, ¿sabés quién me discutían a mí? A mí, el, mi, mis amigos. Que esto está de testigo... De testigo surgen. Mis amigos agarraban y me discutían, me la discutían. Mirá vos, mirá vos, Fernando, me la discutían, me la discutían. Me discutían, eh, yo le digo, bueno, Casu, yo sí. Y Longo era el único que me bancaba, me decía, muy bien, muy bien. Y todos los demás, no, no, yo Nicky Nicole, Nicky Nicole, ay, ¿cómo te va a gustar Casu? Ay, ¿cómo te va a gustar Casu? Son mi gusto, a vos te puedo gustar otra cosa. Déjame tranquilo, boludo. Tanto pane, no. Te gustan morocha creo, creo que ya, ya se sabe Ya se, se, se ha visto A ver, tire más nombre, tire más nombre Y ya queda claro y le estábamos hablando con la pinto ¿Por qué terminamos? Mirta Legrán, no Griselda Siciliana, no No, y además que sea infiel no, no, no me copa Villarruel, no De las actrices así, las nuevas De las actrices las nuevas, viste, las que están de moda y yo te voy más con un, con un, que lo dijimos la otra vez, buscando, con una Victoria Pedretti, te voy más. Y Margaret Qualley sí, también. Pero, por ejemplo, Sidney Sweeney, que a mí es como que digo, sí, obvio, sí, sí. <risa> Pero tampoco es como que me, que yo digo, oh, Sidney Sweeney. No, no, aclaro, no estoy diciendo, no estoy diciendo que, que sea fea. Jenna Ortega... ¿Ves? Yo me quiero ir a un mambo más un popular, ¿se entiende? ¿Se entiende la búsqueda que estoy haciendo yo? Bien. Estoy remontándome, boludo. No me gustan muchas mujeres. Te digo la verdad, no me gustan tanto. La negra Sosa. <risa> Ana de Armas, sí. Pero obvio que sí, olvidad. Anya Taylor Joy también. Jennifer Lawrence, no tanto. Flor Regidor, no tanto. Scarlett Johansson, bien, boludo, bien. Históricamente sí. Históricamente sí, boludo, claro, boludo. Pero Scarlett Johansson yo la vi cuando vi el gran truco en su momento, cuando era chiquito. Y yo dije, no, no, claro, esto es otro mundo. ¿Qué, qué, qué, claro, boludo. Obvio que sí. Hunter Schaffer. O sea, sí, cuando veo las fotos, pero ponerle en euforia no me gustaba tanto. En euforia me daba un poco de cringe. ¿Viste? ¿Viste qué pasaba por ahí? En euforia me daba un poquito de, de cringe. Addison Rae. Sí, pero tiene me me medio cara... Tiene pinta como que puede llegar a cantar un... Pero no te voy a volver, sé que lo hacemos y no vas a volver. Tiene pinta de latinoamericana, ¿o no? Nah. <risa> pero no me voy a volver. Y Old School, Valeria más. <risa> no, la cantidad de nombres que saben, boludo. <ríe> Guille, te voy a ir más, te voy a ir más, más para el lado, ya empieza a sonar. Tan, 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 pan, 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 pan. <ríe> el señor Jorge, la Fauci. Eh, floppy tesoro. Floppy tesoro. Ahí está. <ríe> Virginia Gallardo. Esos son muy nombres de, de. Muy nombres de bailando, boludo. Se dice. <ríe> Pero alguien más tiene que haber, boludo. ¿Alguien más? Bueno, Billy Ellis. Billy Ellis, sí. Pero me parece muy linda, boludo. ¿Vieron cuando dicen, tipo... ¿A qué, a qué famoso te podrías levantar? Yo a Billy Ellis me la levanto. Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Yo le tiro un par de... Billy Ellis, pero se cagaría de risa. Pero tipo como... Capaz está tomando algo, ¿viste? Cuando alguien está tomando algo y voy a decir un, un chistecito. Y agarra y hace... Y te pega, así. Así sería. 
Y los chistes serían en inglés, obviamente. Obviamente, claro, sí. <risa> Pero te juro, ¿eh? Pero la típica que, que vos decís... Eh, ah, no, no, porque ella diga... Ah, no, pero tengo que ir a buscar hielo. Pero no sé, porque no puedo cortar el hielo bien. Y vos decís, bueno, bueno, te acompaño a comprar hielo. Te acompaño a... Pero lo quiero cortar, no lo quiero comprar pedazo de estúpido. Y yo digo, ah, bueno, perdón. Y ahí se ríe. Vic, <risa> sos boludo, sos boludo. Sos re boludo. Así. Me acompañaba a buscar el carga, el carga, el carga, el carga, el, carga, el coso. Después me voy a acordar, boludo, vos sabés que después me voy a acordar. Ah, bueno, la que hace de hace poco, este es reciente, ¿eh? Mirá, vamos más de moda, vamos más de moda. La que, la de Terry Fire, la de Terry Fire, no sé cómo se llama. Pero la de chica que lo caga piña a Terry Fire. L sí. Terry Fire, eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama Terry Fire? La que hace de Siana. ¿Siana? Que viste que en la película dicen Siana. Pero ¿cómo se llama la actriz? ¿Alguien sabe? Juan, no se llama. Juan. Juan, Juan. Oh my god, my favorite meme. I can recreate one of my favorite memes where he's looking like this. So I think it's very cute. And, um, yeah, I also think Art the Clown is... Yo lo llevo a agarrar de Refire, pero le rompo la gamba. <ríe> le reviento la gamba a Refire. Pero llega a venir de Refire, le arranco la cabeza. Le arranco la cabeza patada. Pero te, te juro por Dios que... Se... <ríe> lo de la chica con cola pinto me parece que, bueno, está bien, pero digo, ¿por qué siempre tiene que ser el más famoso? Y el que está, el que está medio de moda va... Yo lo entiendo. Lo que no entiendo de la China es, tipo, el gusto. Y a lo, la, lo mismo me pasa con... Porque acá, en estas situaciones, siempre pasa lo mismo que, se, que sale el famoso... Eh, ay, si fuera al revés. O, oh, ah, nunca un tachero, nunca esto y esto y lo otro. Bueno, que pasa un montón de cosas, ¿se entiende? Yo lo que no entiendo, como... Una vez, Roger King dijo, me fui mundial, oh. yo no comparto... Eh... La China tiene un asunto con los extremos, paso de mayores mal y ahora menores recién mayores de edad. ¿Y capaz porque cuando ella era menor salía con más mayores? ¿Puede ser? ¿Puede ser que haya algo psicológico ahí? Puede... Nunca un cuidacoche. <risa> un cuidacoche. Un trapito. <risa> eh... Me fui mundial, viste, no sé qué. Yo nunca entendí la visión esa porque a mí no me gusta tanto la China Suárez. Eh... Pero, qué sé yo, yo lo que no entiendo es cómo se cortejan entre ellos, ¿viste? Porque parecía que Colapinto estaba y capaz se quería culiar a todo el mundo, ¿viste? Se quería culiar las random, las la periodistas de España, ¿viste? No, no tan random ahí. Pero después resulta que salen con la China Suárez y después cuando salen con la China Suárez empiezan a salir de verdad, ¿viste? Empiezan a salir de... Viste que hay mucha gente que le pasa eso. Lo mismo a los jugadores de fútbol. Que vos decís, bueno, un jugador de fútbol van a gatear, van a gatear. Después a los 17 años se ponen de novio, tienen un pibe a los 18. Pero a la mujer ya la cagan desde ahí. ¿Se entiende? Entonces vos decís, ¿y cómo? <risa> ¿Se entiende? A los 18 tienen el pibe, se casan. ¿Viste? Son, son muchas cosas que son, son raras. Y... Y lo que no entiendo de los famosos... Los famosos no hacen el duelo, boludo. Es increíble. Los famosos no hacen el duelo, oh, boludo. Ah, ¡Eh! Chile. La China cuando empezó a salir con Roger casualmente estaba iniciando en la música JSJ. Sí, yo no sé si soy tanto de esto de... Eh, bueno, es medio trepa, quiere trepar. Porque digo, es reconocida la China Suárez. Y además yo no creo... O sea, para mí les debe gustar posta. Le debe gustar posta, pero ahí se me mueve la aguja porque digo, también le gustaba la Autigram. Mirá lo que es la Autigram. Y la China tiene 40, boludo. Y no lo digo como una cuestión de, ah, qué vieja de mierda. Lo digo como una cuestión... Mirá lo que es la Autigram. Siempre desde el respeto, Lauti. Yo me llamo Lautigram porque, bueno, Lauti de Lautaro y Gram de Instagram. Entonces, Lautigram. Lauti... <risa> Tigram estuvo noche al dedo. <ríe> Pero ¿quién sos? Sos so MDA Noticias. MDM, MDM Noticias. Cero hasta los 18, ¿viste? Hasta los 18 yo. Eh, tomaba, pero sin que se entere, pero tomaba, no sé, me tomaba. Pero tomaba y cuando hicimos la canción hasta... Ah, sí, sí Ay, no, no, no encuentro ese que canta la canción en lo de Guido Casca, no sé dónde es ese que dice... ¿Con quién hicimos la canción hasta? 
que lo dice re puertorriqueño. Sí, yo me sentía sí, 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 alcohólico, sí. me sentía. Te ofrecen cocaína. Yo me llamo Nacho por Nacho Aquino y Nachoide por Androide. ¿Y pero por qué? ¿Por qué te crees? No, porque antes tenía el J7 y tenía Android. Antes de tener el IOS. Ina, te ofrecen... No, eh, Tusi, por ejemplo, también. <risa> Toda la droga que pienses te lo, te lo ofrecen, así. Pero hay mucho el autigram que habíamos visto y que lo que tiene el autigram es que habla como... ¿Viste cuando decimos tu primito cuando te cuenta de los dinosaurios? Para mí, tranquilamente, a la, a la China Suárez puede agarrar y le puede decir tipo... Eh, bueno, este es un tiranosaurio Rex. Eh, ¿Sabías que eran muy. tenían la misma fison fisonomía que los pájaros de ahora? Y la china diciéndole: Ah, sí, sí, muy bueno, muy bueno el auti. Era la madre. <risa> sí, porque la fisonomía, o sea, siempre se los representa como reptiles, pero en realidad podrían ser. Eh, los dinosaurios podrían ser pájaros gigantes antes, en la época precolombina. No, no es la época pre precolombina, amor. Sí. No. <risa> no, 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 te están confundiendo. ¿Y qué más corazón? ¿Qué más sabe corazón? Mm, no logro comprender por qué el tiranosaurio de agua. <risa> When I lose control. Al ver le pone na na na, toda para vos. Ah, ellos salían. Claro, ahora me cierra todo. Pero vos entendés que estas son cosas que... Uy, imagínate que yo, arran... yo agarro y quiero hacer un video y digo... Tengo la lengua más corta del mundo. Si no querés, mi... mira. ¿Qué hace, pelotudo? <risa> ¡Ay, Dios! Te hace el pop con la lengua. ¿Viste? Siempre hay una que comenta así. Soy la única que automáticamente pensó en otra cosa. ¿En qué pensaste, Bel Juárez? ¿En qué pensaste? ¿En qué pensaste? En que te recontra relama el, el clítoris con, con la punta de la lengua. ¿Qué pensaste? Que te meta la lengua en el orto, no entiendo. ¿Qué, qué te referí con eso? Que te meta la lengua en el sapo. De sí, claro, si va a decir, de sí, Bel Juárez. ¿O qué? ¿O qué? Nos ponemos a la mitad. Ah, y alguien pensó otra cosa. No, no sé qué pensé. No, pará, Nacho. Y sí, pero, pero ¿qué están diciendo? Decilo de verdad, boludo. Decirlo de verdad. Y cuando iba y le hablaba a la china, la autigran venía y le decía, mira, yo tengo la lengua re grande, mira. Soy Venom, mira. <ríe> sí, amor, y qué más corazón. <ríe> bueno, bueno, basta, basta, basta. El tema cerrado con la nipona, ya estamos. Ya está el tema con la nipona. Listo, ya estamos. Basta. No sé si lo habrán escuchado en algún lado o no, si habrán salido algún boliche, lo habrán escuchado sí o sí. Si habrán salido algún boliche, que estamos acá prendiendo, estamos prendiendo las pámparas. Pero con eso les voy a dar unas opciones y tienen que adivinar. Mira cómo lo mira este, mira cómo lo mira. ¿Quién está en la canción? La canción dice: Mami, te ves más linda sin tu. Mami, te ves más linda conmigo. Este que siempre ha hablado. Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Lo que hacemos no lo digo Es como que está cayendo, ¿viste? ¿Con cuál de estos artistas grabé la canción esta? La canción esta <risa> Ahí en el corillo Los chamaquitos Se quieren hacer gantel Desde que son chiquitos Y yo te lo digo, 24-7 joseando Digo... ¿Con cuál de estos artistas grabé la canción esta? ¿La canción esta? <ríe> Mírame ahora, cabrón. Mírame ahora. Eh, ¿Tú me estás entendiendo lo que te estamos intentando decir? La China Suárez salía con él también. Entonces, qué sé yo. Yo siento que no está mal lo que estoy planteando yo. Porque yo lo que estoy planteando es... Me resulta curioso que la China Suárez salga con un pibito así. El, el Roger King tiene menos edad que yo. Esta me gusta a mí. La mona Jiménez no es una mujer, la mona, boludo, no es una mujer. Eh, pero lo de la China es raro, lo de la China es raro, porque yo pienso qué charlas tendrán, boludo, no sé. No lo pienso. Para mí la charla con la Utigrán es esa. Uh, ¿Sabías que dicen que en el Triángulo de las Bermudas nunca se puede investigar porque el ser humano no resistiría tanta presión acuática? ¿Sí? ¿Y qué más, corazón? ¿Y qué más? Mm, dicen que los vuelos cuando pasan por ahí encima desaparecen mágicamente Ay, mira vos, mi amor Muy bueno, ¿y dónde lo viste eso? ¿Dónde... 
<risa> ¿Dónde le oíste eso? No sé. Y saca la lengua. <risa> basta, basta. Basta, basta, basta. ¿Querés que te haga la chocolatada, mi amor? La china así, batiéndole los grumos. Los... <risa> basta. Basta. Y a cola pinto, ¿sabes? Cola pinto es igual. Con todo, con todo el respeto del mundo, Colapinto es muy nene también. Colapinto es, es, es bastante nenito, así que se distrae, que no sé qué. Yo me lo imagino viendo... Eh, ¿Cómo se llama? Siempre me olvido. Family Harding, ¿cómo es que le digo Family Harding? La que yo digo Family Harding, ¿cómo es? Gravity Falls, esa. Yo me lo imagino viendo Gravity Falls. Más linda sin tu marido, te venda, minda, con mi 